どうも皆さん、ペペシペです。やあやあ、マリサだぜ。今回はロイヤル仮説トイレを受け継いだスウェーデン戦車を使っていくぜ。まあたバカにしたような顔のステッカー貼りやがって。この目のステッカー絶賛ハマり中なんだよね。クリクリっとした目は可愛いよな。おかげで航空機とかで放出キルされる率が上がったけどな。完全にやられた相手が煽られていると思っていいんじゃねえか。顔真っ赤な相手は倒すのは楽なんだけど、航空機で爆弾まき散らすのやめてくれ。鹿の糞みたいにばらまくやついるしなか弱いスウェーデン車両は大丈夫と思った距離でも爆弾の破片が乗員に当たって倒されるんだよな大体は初期対空のせいだなってことで狙撃ポジションに移動するぜってことでリスの対岸側で B 拠点近くに向かう敵本日うかつな C34 開始早々ワンパンされるとかかわいそうすぎるこやつの貫徹力は初期で 146mm 貫徹開発弾は作薬入りで 164mm 貫徹という化け物になるというこいつ BR3.7 だったよなスウェーデンで使い方さえ間違えなければソ連すらワンパン対象とする車両だよ頭をかピーポーそしてこいつの車体はと38という加速力も申し分ない性能だよなお回収してまともに使える車両になるので注意だぜ乗員もどこかのやる気のない対空砲と違い5人と多いため砲塔だけ出していればワンパン回避は可能だよそれ以上ディスらないであげて注意としてはリロード時間と砲塔に弾薬庫があることぐらいかなペラッペラ砲塔に弾薬積まれているのは怖いな近くは14度まで取れるから地形を利用すればなんとかなるかなって感じかな今回は建物の間から狙っているけどねどの道相手から狙うのは面倒だろうな社交的にちょうどいいのよね何か正面に来たな思いっきりこっち向いているってことはさっき早々に倒された T34 のプレイヤーだなそして何もできないで倒されるとこれだから煽りステッカーはやめられない煽ってんじゃねえかよあっちで狙っていたら警戒されまくって敵が出てこないからちょい移動したぜ。あの道を通らないなら奥の道だろうな。三人称視点で砲塔上向くのやめちくり。そして今日シャーマン。そしてシャーマンを壁にして高速で逃げていく T34。止まってさえくれればさらにキルができたんだけどな。動画にはしてないが倒した車体に引っかかって悲惨なことになっていたのあったな。対空砲に撃った弾が過貫通して隣の車両に刺さって爆発して、その後ろを走っていた車両がぶつかり味方の砲撃に倒されるってね。早くあのシャーマンの泣きがらなくなってくれないかな。今日側面を広げて E34。エンジン壊しただけとかさ。と言ってもそこの貨物車両貫通するだろ。味方に取られたわ。正面で弾が飛び交いまくってるの邪魔や、なんかずっと打ち合っているな。M10 の側面取ったり、またエンジンだけとか聞いてねえよ。誰も言ってねえけどな。うん、この辺にいるかな。貨物で上についているブローニングが見えないな。壊したいけど、定地に持ってきてねえや。はい、外れ。また長いリロード待つのか。てかリロード待っている間に修理終わって逃げる説。それや、それでもワンチャンにかけて打ち込むべし。絶対無駄玉だと思うのはギリギなんでバレたどこから撃たれたか全くわからないな。やべえ、バック速度はゴミみたいに遅いから車体撃たれたらおあおあり。セーフ、はい、放送か貫通セーフです。その代わり乗員は吹き飛んだけどな。とりあえず修理するかの。うん、気がつけば B 拠点取られているし、これは敵が思った以上に突っ込んできてるのかな。味方の配置見る限り、橋渡ったポジションに敵は溜まっていそうだな。あそこの道は相当余裕がないとあまり前には出れないわずなんだけどね。おい、S 流が覗いているぞ。うわ、マジじゃねえか。ってことはさっき撃ってきたのあいつか。とりあえず狙ってきた敵は排除したから進行する敵を再度狙いますかな。味方が機銃撃っているってことは奥の道にいるのは確定だな。マップ見る限り対空砲だな。お、奥の道で倒されるかと思ったら出てきたわ。というか、よく対空砲で出てこようと思ったな。そしてその後見せ場もなく試合終了。ってことで2戦目やっていくぜ。この車両で見せ場を作るのって難しくないか。難しいけどマップによりけりかな。車両のスペック的には申し分ないんだけど、この BR 体だとリロードが足を引っ張っている感じなんだよね。確か20秒以上はさすがに長いな。1対1でワンパンをしまくることを前提としてなら活躍は間違いなし。でも車両的には隠れながら敵を狙うことを前提としていそうだしな。そして無警戒な M10 くんもらったり、今イベントだからなのか、かなり無警戒な敵多いような気がする。狙われても嫌だし移動しますかのってことでさらに奥の林に来たけどここは進行している敵がもろ家だから偵察車両にはおすすめかな倒せそうな敵は確実にワンパンできるところを狙えばよし無理なら偵察して放置 M10 が突っ込んできてるな奥の道からリー先生来てるで
、いい先生もらったり、気持ちいいぐらいワンパン決まるな。さすがロイヤル麻薬を受け継いだ車両なだけあるぜ。紅茶を飲むと頭がふわふわタイムしてそう。紅茶に入れる白い粉が決まるんだよな。これ以上言うと YouTube さんに消されるぞ。あちょ、M10 の速さに砲塔がついていかねえ。弾薬庫に当たらないで上院にダメージ入ったな。あ、行き過ぎて草邪魔や。ってか相手は気がついているのだろうか。B 先生倒されていても突っ込んでたし、こっちには気がついていないみたいだね。進行してきた敵が一掃されてから、敵が湧かないから味方がリスキル祭り始めようとしてる、と思ったら味方が偵察してくれているんこ、M2 抽選車とか出しても対抗できるのか、高速移動されてもワンパンしちゃうんです、しかも砲塔こっち向いていたってことは確実にこっちの位置把握してたな、あの動き的に裏取りして倒そうとでもしようとしてたんじゃね、だとしたら、相当悔しいだろうな。ちょっと街の方が押されまくっているから対岸から覗いてみるかな。敵の P34 がリスポしてるな。こ、この状況で立ち止まって撃つとか、倒してくださいって言っているようなものだしな。しっかり止まって撃っているけどな。弾かれたので逃げます。街側を見る前に芋ポイントの岩場見ておくかな。攻撃の煙見えるな。なんか車高低い地区いるけど、当てれるかな。そんな時にはこいつの16倍ズームがあるじゃろ。16倍ズーム使うとなんか弾が垂れて当てにくいんだよね。ズームするとしょんべん玉は嫌だな。と言ってもなぜかミラクルショットで方針だけ壊すっていうね。そしてこっちのことには気がついていない様子だな。さすがに対岸から撃たれているなんて思わないでしょ。あ、足だけ止めただけかよ。リロードが先か、相手の乗員交代が先か。一応エキスパ化してるから多少はリロード早いんだけど、ね、乗員が育っていれば息をするかのようにエクスパ化するよなシルバーライオンで済むならいくらでも払うよとりあえず岩場の敵はいないことが把握できたから街を覗いてみるけど完全に押されちゃってリスキル祭りになりそうな予感がビレゾンとりあえずこの岩場あたりから撃つかのてか思いっきり対岸にいるじゃねえか方針上げるのくっそ遅いな多分エクスパ化に頼っているから鈍いのよねきょうかタリンヌアホすぎてさ、車体を前後に動かせば調整できる。はず、もたもたしている間に逃げられたら先般ですな。お前のケツはスタリニウムでできてんのか。M10 逃げちゃうぞ。リロードが間に合わぬ。そして M10 くんフェードアウト。うん、あれは味方に任せよう。ただなすりつけているだけだけどな。なんか資金団してね。この位置わかるとしたらさっきの SU76 ぐらいじゃね。ああ、普通に距離ミスっちまったわ。さっきの M10 に合わせたままにしてたんか。止まってくれないかな。そして私のキルになってくれたら嬉しいんだけどな。キルに USB。お、味方の砲撃で言うとまっちゃったね。ハイエナじゃねえか。さて、そろそろ岩場で打ち始めている頃だとは思うんだけど、どうかな、KV らしき車両が遠距離してるな、KV で遠距離する意味ってあんのか、バイアス信じすぎて倒されまくってトラウマでもあんじゃね。この距離でワンパンは、さ、さの、さ、なんというか、理不尽なゲームだよな、本当。な、なんか近くでドンパチ騒がしいんやが。正面の円幕は味方のじゃなさそうだな。ポンポンぶちかましてよくバレなかったな。正面に味方の駆逐がいるから気にしてなかった説。岩場には敵がいないみたいだね。てか進行してきている敵はどうすんだよ。一両ぐらいなら味方に任せてもいいかなって感じ。そして味方が倒されたところを狙うんですねわかります。味方は仲間であり壁であり探知機であり餌でもある。仲間とは何だったのだろうか。今日側面シャーマン、全く気がついていない様子だな。は、いやこっちが、は、だよ。てか、砲撃音からして明らかに一両じゃない気がするから引いておこう。引いたところで逃げ場なくね。この地形を利用して後ろ取れば勝てるんじゃね。あんな大胆に出たのにバレてないと思ってんの。バレていないと信じたい。というかバレていたら突っ込んできそうだけどね。さてさてバレていないかヒヤヒヤするな。正直シャーマン外した時マウス持っている手が震えてたわ。そして敵は気がついていない様子だな。うーん、敵としてこれ大丈夫か。って思うんだけど、敵リスからは向かってきている敵はいなそうだね。さあ一方的に虐殺タイム発始まるよ。とりあえず面倒な KV から始末しちゃうかな。あ、この KV 放送内に弾薬積んでないのかよ。これは初手からやらかしたマン。お、味方が倒してくれたわ。そうすると次狙うのは狙い損ねたシャーマンかな。奥の林にも一両いたみたいだから次はそいつかな。とりあえずシャーマンもらい。さて林の敵はどこにいるかな。八方円は見えるけど姿は見えないな。あら、もう一両いたのかよ。ってことは4両で C 拠点攻めてきたのか味方の砲撃でケツ燃やされていらじゃけんその T34 は
、私がもらい受ける。これもしかして敵の分体じゃねえか説。だとしたら確実に報復案件だわ。さて、リスに突っ込んだ敵は味方に任せようかなー。いや、明らかこっちで処理しないとあかんやろ。あまり拠点踏みたくないけど、拠点踏んで無効化させながら倒しに行くか。というか幸福を考えると後ろが怖すぎる。私は航空機が怖いけどな。オーフントップだし、20ミリ天板に当たったらすぐ溶けそうだしな。デカリスの味方が結構苦戦してるな。アイコン的に抽選者みたいだけど、苦戦するとしたら T34 ぐらいしか思えないんだよな。火花見えたな。思ったより奥に行ってるな。完全にリスキルしようとして進んでいる感じではあるな。後ろの味方が全滅している時点で引くのが妥当とは思うんだけどね。ちょ、航空機今来るとか聞いてない。しかもロケット装備とか大地歩き満々じゃねえか。あ、これやばい。遺体破損しやがった。これはさすがに終わったな。ぐるぐる回っていれば当たらないんじゃねえ。さ、さすがにそれは無理でしょ。味方の対空砲、航空機もいないし。でも銃キルしたから貢献はしたもんね。ってことで、PVKV には強くもあり弱くもあるって感じかな。あと完全に回収しないとまともに動けないから。使うとしたら初めはストレス溜まると思うから注意かな。初期が策略なしの AP 弾だからストレスは溜まるだろうな。あとはなるべく足を生かして、敵の側面、背面を取ることを前提に動いた方がいいかも。走行がやわい文章面で待ち伏せでの打ち合いとかは不向きだろうしな。ってことで今回はここまで。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしますだぜ。高評価、チャンネル登録でうプ主のやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。では、さよなら。